আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বন অধিদপ্তর ঢাকা বিভাগ কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ফরেস্ট গার্ড বন প্রহরী পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্কে বলা ছিল কোনো আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হয় মুনাফা আসলের আট ভাগে তিন অংশ হলে মুনাফার হার কত তো এখানে দেওয়া আছে মুনাফা আসল অর্থাৎ আসল প্লাস মুনাফা মিলিয়া হয় হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আর এখানে বলা হচ্ছে মুনাফা আসলের আট ভাগের তিন অংশ মুনাফা আসলের আট ভাগের তিন অংশ তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় আসল আট টাকা হলে মুনাফা হয় হচ্ছে তিন টাকা অতএব আমরা বলতে পারবো হচ্ছে মুনাফা অনুপাত আসল ইকুয়াল আসবে হচ্ছে তিন অনুপাত আট অতএব মুনাফার পরিমাণ ইকুয়াল টু তিন আর আট হচ্ছে এগারো এগারো ভাগে তিন হচ্ছে মুনাফা পাঁচ হাজার পাঁচশো তাহলে আসবে হচ্ছে পনেরোশো টাকা আর আসলের পরিমাণ এগারো ভাগের আট ইন্টু পাঁচ হাজার পাঁচশো ইকোস আসবে হচ্ছে চার হাজার টাকা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মুনাফার হার কত মুনাফার হার বের করতে গেলে আমাদের এক বছরের মুনাফা লাগবে আর এখানে যে মুনাফার পরিমাণ সেটা প্রশ্ন অনুযায়ী হচ্ছে তিন বছরের মুনাফা অতএব এক বছরের মুনাফা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পনেরোশো ডিভাইড বাই তিন ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা হবে হচ্ছে এক বছরের মুনাফা অতএব মুনাফার হার ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে মূল টাকাটা হচ্ছে চার হাজার টাকা মুনাফা হচ্ছে পাঁচশো টাকা ইন্টু একশো এইটা আসবে হচ্ছে বারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট অর্থাৎ মুনাফার হার হবে হচ্ছে বারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এটাই এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর দুই প্রশ্ন নম্বর দুইয়ে বলা আছে পাঁচ টাকায় দুটি দরে কমলা ক্রয় করে পঁয়ত্রিশ টাকায় কয়টি করে কমলা বিক্রয় করলে শতকরা চল্লিশ টাকা লাভ হবে তো এখানে লাভ করতে হবে হচ্ছে শতকরা চল্লিশ টাকা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্রয় মূল্য যদি আমরা হিসাব করি তাহলে ক্রয় মূল্য ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পাঁচ টাকা বাই দুই অর্থাৎ দুইটা কমলার দাম হচ্ছে পাঁচ টাকা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ টাকা এই দুই দশমিক পাঁচ টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য একটা কমলার ক্ষেত্রে এখন বলা হচ্ছে শতকরা চল্লিশ টাকার লাভে বিক্রয় করলে তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে শতকরা চল্লিশ টাকা লাভে কমলার বিক্রয় মূল্য ইকুয়াল দুই দশমিক পাঁচ টাকার চল্লিশ টাকা লাভ করা মানে হচ্ছে একশো চল্লিশ পার্সেন্ট দামে বিক্রি করতে হবে একশো চল্লিশ বাই একশো এইটা আসবে হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ টাকা এই তিন দশমিক পাঁচ টাকা হবে হচ্ছে তখন বিক্রয় মূল্য এখন বলা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকায় কয়টি করে কমলা বিক্রয় করতে হবে অতএব পঁয়ত্রিশ টাকায় অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটি কমলার বিক্রয় মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রয় করতে হবে পঁয়ত্রিশ বিভাগ হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে দশটি কমলা এই দশটি কমলা হবে হচ্ছে বিক্রয় করতে হবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার তিন নাম্বার তিনে বলা আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস ফাইভ এক্স ওয়াই ইকুয়ালস সিক্স হলে এক্স ইজ গ্রেটার দেন ওয়াই হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ এর মান কত তো এখান থেকে আমরা আগে এক্স ওয়ের মানটা বের করে নিব তো এটা যদি আমরা করি তাহলে পাব হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস এক্স এই মানটা যদি এখানে বসাই তাহলে আসবে এক্স ইন্টু ফাইভ মাইনাস এক্স ইকুয়াল সিক্স বা ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল সিক্স বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো 
বা এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস টু কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো বা এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো অতএব আমরা লিখতে পারবো এক্স ইকুয়াল থ্রি এক্স ইকুয়াল হচ্ছে টু তাহলে এক্স ইকুয়াল যদি থ্রি হয় ওয়াই ইকুয়াল আসবে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু আর এক্স যদি টু হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল আসবে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস টু ইকুয়াল থ্রি যেহেতু এখানে বলা আছে এক্স ইজ গ্রেটার দেন ওয়াই সেহেতু এক্স ইকুয়াল আসবে হচ্ছে থ্রি ওয়াই ইকুয়াল আসবে হচ্ছে টু আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ হচ্ছে টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে এটা করলে আসবে হচ্ছে টু এটা করলে আসবে হচ্ছে থার্টি টু টোটাল আসবে হচ্ছে টু সেভেন্টি হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার চার নাম্বার চারে বলা আছে লক টেন বেজ নাইনটি এইট হলে এক্স এর মান কত তো এটা কি লিখা যাবে হচ্ছে আসবে হচ্ছে টেন স্কোয়ার ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে হান্ড্রেড বা রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস থার্টি সিক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে আমাদের টু উভয় পক্ষে বর্গ করলে পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস থার্টি সিক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফোর বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস আসবে হচ্ছে থার্টি টু ইকুয়ালস জিরো বা মিডিয়াম করলে চারটা বত্রিশ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থার্টি টু ইকুয়ালস জিরো বা এক্স কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস এইট মাইনাস ফোর কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল জিরো বা এক্স মাইনাস এইট ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস এইট এক্স ইকুয়ালস ফোর অর্থাৎ এইট এবং ফোর হবে হচ্ছে এক্স এর নির্ণয় মান এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার পাঁচ নাম্বার পাঁচে বলা আছে একটি সমদিবাহু সমকরণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত একটি সমদিবাহ সমকোণী ত্রিভুজ যদি আমরা আঁকি এবং এই অতিভুজ যদি দশ সেন্টিমিটার হয় এই বাহু আর এই বাহু এ ধরতে পারি পিতাগুরাসের উপদ অনুসারে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টেন স্কোয়ার কারণ হচ্ছে ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার ইকুয়ালস অতিভুজ স্কোয়ার এটা করলে আসবে হচ্ছে টু এ স্কোয়ার ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে হান্ড্রেড বা এ স্কোয়ার ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফিফটি আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে ক্ষেত্রফল অতএব ক্ষেত্রফল ইকুয়ালস হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ভূমি হচ্ছে এ উচ্চতা হচ্ছে এ তাহলে হাফ ইন্টু এ ইন্টু এ ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে হাফ এ স্কোয়ার ইকুয়ালস লিখতে পারবো হাফ ইন্টু এ স্কোয়ারের মান হচ্ছে ফিফটি ফিফটির মানটা আমরা এখানে বসাবো আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার স্কোয়ার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ